Hello friends. In the projection of souls, we will see the projection of souls. A square pyramid of base side 30mm and axis length 60mm is suspended by means of a string from one of its base corners with its axis parallel to VP. Draw its projections. We will see the projection of souls. Solid A and the Kantavidia and the Ladana first step. If we have a solid square pyramid, and the dimensions side 30 mm, length 60 mm, and the Nirino. Each of the till solid in a suspend Jedrikiana by means of a string. Ada either would do no lunda Ketitukiana and Nana Chodiatil Parnirino. This is the base corner line. The string is suspended. The axis is parallel. That is the HP axis. We will draw the symbol position. 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 We will draw the symbol symbol position. We will draw the symbol position. आने में इंडिकेटर, हमारे एक्स वाई लाइन वाले क्या है ना? सिंबल पोस्टेंट का टॉप व्यू हमारे वाले क्यों बो? इधर एक स्क्वायर पेरामीटर है ना, हमारे को कितना ना दे सिंबल पोस्टेंटल आदेन्द्र बेस है ना, आदेन्द्र स्क्वायर आय रखें। पक्षे इन्हें इतना लम इवडे सस्पेंड जेड रखेना बेस कोर्नोसिल आना and side गले ले वैरने री दी ले बना इस स्क्वायर हमारे वैरे क्या अदो उन्नत है ना वेरी स्क्वायर इक्वली इंग्लाइन डायट वाला री दी अदो इंटर कोर्नर्स साइड ले वैरने री दी ला ना हमारे इस स्क्वायर वैरे की नोल हमारे का इंटर एपेक्स पॉइंट आ रही है स्क्वायर इंटर डायगोनल से जोइन जीएगा Pada ayat esam, ni ane anu, nama lor square beri kita nol. Ni ane dene name je yang bawa ana A, B, C, and D. Apex point O yang nom, base le apex ni naya tar yang lor point P yang nom, ni ane note ini P visible ala, adu unda ane bracket ni lana kudu kena. Ini ni dene front view beri kita ni ni ane dite, ora point sum, nama lor mobile lagi project je yang ana. तीन लाइन्स यूज़ है इधर टाना, नम्बर इधर प्रोजेक्टिंग है ना, तो नम्बर के इल्ला पॉइंट्स हम और लाइक के प्रोजेक्टिंग हो, इनी स्क्वायर पिरामिड इंडे सिंबल पोस्टन ले फ्रंट व्यू आना नम्बर वाले की ना, नम्बर करिया हम एक पिरामिड इंडे फ्रंट व्यू अंदर बारे इन्हें तो एक ट्रायंगल आयरिकी हम � हमारा फ्रंट व्यू ट्रायंगल का शेप आए रही हूँ इधर कंप्लीट जी गया है ना अब बोला है ना पहले पहले हमारे वायर की बहुत पहले जब इधर एक्स साइड तो मार्किंग आ रहा है ना अन्ना हमारे मॉडल के नोकन समय तक बी ओ ए ना वाला ये ना Edge jangan, nama lak kanan betul. Apo itu visible edge kanu orang gel, nama lak accessnya kalau, kudel preference edge jinu urka, apo ah visible edge jangan, nama lak solid line betul represent je. Apo ini front view ni, nama lak name je orang gel, A dash, ini pada nama kuma nama ke visible ari kita point di B jangan, B dash, B dan, nere poragi lana D berenda, adu kondo D dash anu orang inna. कोर्नर इनविजिबल आई रही हूँ अदै बोले अन्य अपने सेंटर ले वेरना पॉइंट आना पी डैश यहाँ इट्टे तो वेरना सी डैश हमारा अपेक्स पॉइंट ओ डैश इंगेने ये सस्पेंड ये दी रही हूँ ना इन्होंने बोला ये ना चोदी अतिल हमारे सर दिखे इंटर नो रिकायम ये बड़े हीपी में इट्टे वाला इंक्लिनेशन आल्ला ப�� pracy ப appreci PTSD 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഒരു പിരമിഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ബേസിൽ നിന്നും എച്ച് ബൈ ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് മുകളിലായിരിക്കും അതായത് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റിൻ്റെ എച്ച് ബൈ ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് മുകളിലായിരിക്കും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഈ ചോദ്യത്തിൽ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി എം എം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ആയിരിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിലെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വിച്ച് ഇസ് അബവ് ദി ബേസ് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആ പോയിൻറ്റിനെ ഞാൻ ജി ഡാഷ് എന്ന് നെയിം ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മളുടെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ബേസ് കോർണറിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സ്ക്വയർ പിരമിഡിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കോർണർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന കോർണർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ കോർണറാണ് ഈ കോർണർ വെച്ചാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കോർണർ ആ പർട്ടിക്കുലർ കോർണറും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ ഞാനൊരു ലൈൻ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പോയിൻ്റ് എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റാണ് ജി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് പിരമിഡിൻ്റെ കേസിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് ഇതൊരു പ്രസത്തിൻ്റെ ചോദ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എച്ച് ബൈ ടുവിലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡാണെങ്കിൽ ആ കേസിലും ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡിൻ്റെ കോർണർ സൈഡിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോർണറെ സൈഡിൽ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ആ കോർണറിൻ്റെ പോർഷനിൽ നിന്നും വേണം സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്കുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ പിരമിഡ് അല്ല സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഡഡ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്ന കാര്യം ഓൾവേസ് ദി ലൈൻ എ ഡാഷ് ജി ഡാഷ് വിൽ ബി വെർട്ടിക്കൽ ആ എ ഡാഷ് ജി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈന് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദി ലൈൻ കണക്റ്റിംഗ് ദി കോർണർ ആൻഡ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വിൽ മേക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വിത്ത് എച്ച് പി എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ദി ലൈൻ കണക്റ്റിംഗ് ദി കോർണർ ആൻഡ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വിൽ മേക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വിത്ത് എച്ച് പി ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എ ഡാഷിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് എ ഡാഷ് ജി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എച്ച് പിക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ഡാഷ് ജി ഡാഷിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ ഞാനത് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് എ ജി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്ത് എ ഡാഷിൽ നിന്നും ഒ ഡാഷ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ജി ഡാഷിൽ നിന്നും ഒ ഡാഷിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക അതും ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഒ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുവഴി നമുക്ക് എ ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജിനെ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഒ ഡാഷിൽ നിന്നും ഒ ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒ ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ കോമ്പസിലെടുക്കുന്നു വരയ്ക്കുന്നു എ ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഡിസ്റ്റൻസിനെയും നമ്മൾ കോമ്പസിലെടുക്കുന്നു എ ഡാഷിൽ നിന്നും സി ഡാഷിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് സി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വ്യൂവിനെ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് എല്ലാ എഡ്ജസ്റ്റും മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വ്യൂവിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സസ്പെൻഡ് ആയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ റീഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ എല്ലാ പോയിൻസിനെയും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ് നമുക്ക് ഇനി മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് വിച്ച് വിൽ ബി ബി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ആൻഡ് പി ഡാഷ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ പോയിൻസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ
സി ഡാഷിൻ്റെ പ്രൊജക്ടറും സിയുടെ പ്രൊജക്ടറും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ സി വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ബി ഡാഷ് ബി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ ബി വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഡി ഡാഷ് ഡിയുടെ പോയിൻറ്റിനെ ഡി വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എ ഡാഷ് എ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെ എ വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒ ഡാഷ് ഒ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെ ഒ വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വിസിബിൾ അഡ്ജസ്റ്റും ഇൻവിസിബിൾ അഡ്ജസ്റ്റും ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ സോളിഡ് ലൈൻസ് വെച്ച് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒ വൺ ഏറ്റവും പുറത്തെ പോയിൻറ്റ്സ് ഒ വൺ ഡി വൺ മാർക്ക് ചെയ്തു ഡി വൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പുറത്ത് വരുന്നത് സി വൺ ആണ് അത് ജോയിൻ ചെയ്തു സി വൺ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പുറത്ത് വരുന്നത് ബി വൺ ആണ് അതും ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുന്നു ബി വണ്ണിൽ നിന്നും തിരിച്ച് ഒ വണ്ണിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഈ വരച്ച എല്ലാ ബൗണ്ടറി ലൈൻസും വിസിബിൾ ആയിരിക്കും വിസിബിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി അഡ്ജസ്റ്റും വരയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിൽ നിന്നും ഒരു ടോർച്ച് ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ പ്രകാശം വീഴും അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് വീഴും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക മുകളിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു ടോർച്ച് അടിക്കുന്നു എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഈ ബേസിൽ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് വീഴുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബേസ് സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ബേസ് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെയാണ് ബേസ് എന്ന് നോക്കിയാൽ എ ബി സി ഡി എ ഇത്രയും പോയിൻസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബേസ് അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി സി ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് മറ്റ് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട് അത് വിസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എ ബിയും എ ഡിയും തിക്ക് ലൈൻസ് വെച്ചാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിലെ നാല് അഡ്ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എ ഒ എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജ് ജോയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡാഷ് ഇവിടെയാണ് ഒ ഡാഷ് ഇവിടെയാണ് ടോർച്ചിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് വീഴുന്ന ഒരു എഡ്ജാണ് എ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും എ വൺ ഒ വണ്ണിനെ തിക്ക് ലൈൻ വെച്ച് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുവാണ് ഇനി നമുക്കുള്ള അടുത്ത എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒ എന്നുള്ള എഡ്ജാണ് സി ഒ എന്ന എഡ്ജ് ലൈറ്റ് അടിക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്ന എഡ്ജാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ഒ എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജിൽ ലൈറ്റ് വീഴ് വീഴുന്നതായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ഒവിനെ നമ്മൾ ഡോട്ടഡ് ലൈനായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഈ ഫിഗറിൽ സി ഒ എന്നതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എ വൺ ഒ വൺ എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ഭാഗം ഓൾറെഡി നമ്മൾ തിക്ക് ലൈൻ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ വിസിബിൾ അഡ്ജസ്റ്റിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റിയാണ് ഹിഡൻ എഡ്ജിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സി വൺ മുതൽ എ വൺ വരെയുള്ള അത്രയും പോർഷൻ ഹിഡനായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ളത് ഓൾറെഡി എ വൺ ഒ വണ്ണിൻ്റെ വിസിബിൾ എഡ്ജ് അത് കോവിൻ സൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് വിസിബിൾ എഡ്ജ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫിഗർ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് കൃത്യം ഡയമെൻഷൻ വെച്ച് വരച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഫിഗർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ആ ഫിഗറിൻ്റെ ശരിയായ രൂപം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വരച്ച് നോക്കുക അടുത്ത ദിവസം പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റിനുമായി കാണാം അതുവരെയും താങ്ക് യു